నమస్కారం ఏసియన్ వార్తలకి స్వాగతం ముందుగా ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఎన్నికలను పగడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు పటిష్ట చర్యలు జిల్లా కలెక్టర్ దివ్యా దేవరాజన్ వెల్లడి పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్న ఎన్నికల సిబ్బంది ప్రారంభమైన శతచండి విశ్వశాంతి మహాయాగం ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న దంపతులు భక్తిభావాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకోవాలని సూచన రోడ్డు ప్రమాదంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్థికి గాయాలు రిమ్స్లో కోలుకుంటున్న రాథోడ్ రమేష్ పార్లమెంటు ఎన్నికలను పగడ్బందీగా ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కలెక్టర్ దివ్యా దేవరాజన్ పేర్కొన్నారు బుధవారం పట్టణంలోని టీటీడీసీలో పోలింగ్ సిబ్బందికి ఎన్నికల సామాగ్రిని పంపిణీ చేశారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల అధికారులు తమ విధులను సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశాంతంగా ఓటింగ్ జరిగేలా చూడాలని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కలెక్టర్ దివ్యదేవరాజన్ అన్నారు బుధవారం పట్టణంలోని టీటీడీసీలో పీవో ఏపీఓలతో పాటు ఎన్నికల సిబ్బందికి సామాగ్రిని పంపిణీ చేశారు ఇందులో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ ఎన్నికల సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు సామాగ్రిని తీసుకున్న సిబ్బంది అక్కడే వాటిని పరిశీలించి తమకు కేటాయించిన పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివెళ్లారు ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించేందుకు ప్రత్యేక వాహనాలను ఏర్పాటు చేయగా సాయంత్రం వరకు పోలింగ్ సిబ్బంది వారికి విధులు కేటాయించిన పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు రైట్ కాక థ్యాంక్ యూ ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ దివ్యదేవరాజన్ మాట్లాడుతూ ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు సిబ్బంది ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు భోజన వసతితో బస ఏర్పాటు చేశామన్నారు ఎండాకాలం దృష్ట్యా ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో సిబ్బందికి మినరల్ వాటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందన్నారు ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సంబంధించి పోల్ చిట్టీలను పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు ఓటర్లు నిర్భయంగా ఎలాంటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని సూచించారు దివ్యాంగులు ఎనభై సంవత్సరాలు పైబడిన వారి కోసం ప్రత్యేకంగా వాలంటీర్లను నియమించడం జరిగిందన్నారు వంద శాతం పోలింగ్ లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామని పేర్కొన్నారు మనకి పార్లమెంట్ ఎన్నికలకి ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో డెస్పాచ్ ఈరోజు జరుగుతుంది డెస్పాచ్లో మనకి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు ఏంటంటే మొత్తం అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్ వారిగా బెంచ్ టేబుల్ చైర్స్ పెట్టడం జరిగింది సో దట్ ఈ ఎండలో ఏమి ఇబ్బంది కాకుండా షామియానా ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్రశాంతంగా మన పిఓస్ ఏపీఓస్ వాళ్ళ మెటీరియల్ని కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ టేబుల్ మీద కూర్చొని వాళ్ళ మెటీరియల్ని చెక్ చేసుకోగలరు అలాగే రిజర్వ్ స్టాఫ్కి కూడా ప్రత్యేకమైన ఒక రూమ్ కేటాయించడం జరిగింది సో ఈసారి డెస్పాచ్ స్మూత్గా జరుగుతుందని నేను హోప్ చేస్తున్నాను అలాగే పోలింగ్ స్టాఫ్ ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్కి ఒక పోలింగ్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ కిట్ కూడా పోయినసారి అలాగా ఈసారి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది పోలింగ్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ కిట్లో వాళ్ళకి మెడికల్ కిట్ స్పెసిఫిక్గా ఈసారి ఎండ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ దాంట్లో ప్యాక్ చేయడం జరిగింది అది కాకుండా జనరల్ మెడిసిన్స్ ఈ మెడిసిన్ కిట్ కాకుండా వాళ్ళకి ఓడమాస్ రెపలెంట్ మొస్కిటో రెపలెంట్ క్రీమ్ తర్వాత టార్చ్ లైట్ ఫ్యూ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ టాయిలెట్రీస్ ఇవన్నీ కలిపి ప్యాక్ చేయడం జరిగింది సో పోలింగ్ స్టాఫ్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా వాళ్ళు అక్కడ పని చేయవచ్చు అని దానికోసం ప్లాన్ చేయడం జరిగింది సో రూట్ బస్సెస్ కూడా అన్నీ వచ్చేసాయి అన్నీ పార్క్ చేసి ఉన్నాయి సో ఈసారి ఇంకా త్వరగా మేము డెస్పాచ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం సో మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి అరౌండ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అందరూ వెళ్ళి చేరుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను అది లాస్ట్ రూట్ దాకా ఇక్కడ అయితే ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్లోనే వెళ్ళి చేరుకుంటారు 
సో వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ మెనూతో పాటు ఫుడ్ ఇన్ఛార్జెస్తో పాటు మేము కేటాయించడం జరిగింది పోయినసారి కూడా మాకేం రూరల్ ఏరియాలో కూడా కంప్లైంట్ రాలేదు అదేవిధంగా ఈసారి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తాము అని అనుకుంటున్నాను సో ఆల్రెడీ నేను ఆర్డర్లో వాళ్ళకి ఈ ట్వంటీ లీటర్ క్యాన్ ఉంటుంది కదా అది మన ఫిల్టర్డ్ వాటరే ప్రొవైడ్ చేయడం కావాలి అనేది చెప్పడం జరిగింది అది ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా ఆల్రెడీ డంప్ అవుతుంది ఇది కాకుండా గ్లూకోజ్ ప్యాకెట్స్ కూడా పెడుతున్నాము సో ఐ హోప్ దెర్ విల్ బి నో షార్టేజ్ పట్టణ శివారులోని దుర్గానగర్లోని శ్రీ నవశక్తి దుర్గామాత ఆలయంలో ప్రపంచ శాంతి కోరుతూ శతచండీ విశ్వశాంతి మహాయాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న దంపతులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు పట్టణ శివారులోని దుర్గానగర్ శ్రీ నవశక్తి దుర్గామాత ఆలయంలో ప్రపంచ శాంతి కోరుతూ జరుగుతున్న శతచండి విశ్వశాంతి మహాయాగం కార్యక్రమంలో ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న సతీ సమేతంగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే దంపతులకు పండితులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు అనంతరం కేదారీశ్వర ఆలయంలోని మహాశివలింగం వద్ద ప్రత్యేక పూజలను ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు కిషన్ మహారాజ్ నేతృత్వంలో వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల నడుమ నిర్వహించారు ఈ నెల పన్నెండు వరకు జరగనున్న ఈ యాగంలో భాగంగా ఆలయం వద్ద నిర్మించిన కేదార్నాథ్ శివాలయ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని సైతం చేపట్టారు బాసర పుణ్యక్షేత్రం నుంచి యాభై మంది వేద పండితులు తరలివచ్చి ఈ క్రతువులో భాగస్వాములయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే జోగ్రామన మాట్లాడుతూ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో సైతం ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీ నవశక్తి దుర్గమాత ఆలయంలో ప్రపంచ శాంతిని కోరుతూ యాగం నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు కేదార్నాథుడి ఆలయ నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుందన్నారు మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న యాగ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరారు సందర్భంగా కేదార్నాథ్ ఆలయం మరి శివాలయ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం కూడా దీంట్లో జరుగుతూ ఉంది అందుకొరకు ఈ సందర్భంగా కిషన్ మహారాజ్ గారి యొక్క నేతృత్వంలో బ్రాహ్మణోత్తముల సారథ్యంలో వేద పండితుల సారథ్యంలో ఆదిలాబాదే కాకుండా ఇటు వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఇటు మహారాష్ట్ర కానీ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణకు సంబంధించి భక్తజనులు అందరూ కూడా కేదారీశ్వర స్వామి దర్శనంకి వెళ్ళాలంటే మరి అందరూ చాలా కష్టపడి వెళ్తూ ఉన్నారు మరి అదే మన ఆదిలాబాద్లో నవదుర్గా పీఠం సన్నిధిలో ఈ కేదార్నాథ్ ఆలయం ఏర్పాటు చేసుకుంటే మరి భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఈరోజు శివాలయంని కూడా శివుని యొక్క ఆజ్ఞానుసారం అమ్మవారి యొక్క ఆజ్ఞానుసారం మరి ఇక్కడ ప్రతిష్ట జరిగింది మరి చాలా ఎందుకంటే ఈ శతచండి విశ్వశాంతి యాగం కూడా మూడు రోజులు మరి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది పది పదకొండు పన్నెండు పన్నెండు నాడు పూర్ణ అవుతూ ఉంటుంది మరి ఈరోజు వేద పండితులు అందరూ కూడా అనేక ప్రాంతం వచ్చి ఆదిలాబాద్ ప్రజల యొక్క మరి నవదుర్గ పీఠం సన్నిధిలో ఈ శతశండి విశ్వశాంతి యాగం జరుగుతూ ఉంది ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తులో పాల్గొని మనమందరం కూడా సుఖంగా ప్రశాంతంగా మరి శాంతియుతంగా ఉండటానికి వరకే ఈరోజు అమ్మవారి సన్నిధిలో జరుగుతూ ఉంది ఆదిలాబాద్ దుర్గానగర్లో జరుగుతూ ఉంది పెద్ద ఎత్తున భక్తులు అందరు వచ్చి మరి ఈ యాగంలో ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొనని చెప్పి ఆలయ పూజారి కిషన్ మహారాజ్ మాట్లాడుతూ శివశక్తితోనే లోక కళ్యాణం ప్రాప్తిస్తుందనే ఉద్దేశంతో కేదారీశ్వరుడి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగిందన్నారు ప్రపంచ శాంతిని కాంక్షిస్తూ యాగాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు భక్తులు ఈ యాగంలో భాగస్వాములై స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులు కావాలని సూచించారు అతని ఆజ్ఞానుసారమే అమ్మవారి ఆజ్ఞానుసారమే ఈ గుడి నిర్మాణం జరిగింది అతని ఆజ్ఞానుసారమే శివుని ఆజ్ఞానుసారమే ఎన్ని అడుగులు ఉండాలి ఎంత ఎత్తుండాలి అనే ఆ సంకల్పం మనం తీసుకున్నాం గుడి ఒక సంవత్సరం లోపల నిర్వహణ జరిగింది కానుకలు లేకున్న భక్తులు యథాశక్తితోనే అంతో ఇంతో అందిస్తూ భగవంతుని చమత్కారం ఇదంతా భగవంతుని చమత్కారం ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా తట్టుకునే శక్తిని కలిగించింది జగన్మాత ఆ శివుడే కలిగించాడు కాబట్టి ఈరోజు ఎన్ని జనాల పుణ్యం నాకు అడ్డుపడ్డదో 
ఎన్ని జనాలు చేసిన పుణ్య ఫలితం నాకు ఈరోజు వచ్చిందో కానీ అమ్మవారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు రాత్రి పన్నెండు గంటలు అక్కడ దర్శనం ఇచ్చిన రోజే నాకు శివుని దర్శనమైంది ఆ రోజు ఆయన జనాన్ని నాకు అక్కడ ఆయన తర్వాత కొండపైన నలభై ఫీట్ల కలిగి ఇచ్చాడు అక్కడ శివుడు ఆధ్యాత్మిక చింతన చేస్తూ ప్రశాంతంగా ఉండడం ద్వారా తాము కోరుకున్నట్లుగానే శక్తివంతమైన బిడ్డలకు జన్మనివ్వవచ్చని హైదరాబాద్ రామకృష్ణ మఠం స్వామీజీ శితికంఠానంద అన్నారు రిమ్స్లోని ఆడిటోరియంలో రామకృష్ణ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం ఆర్యజరణి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు గర్భిణులు ఆధ్యాత్మిక చింతన చేస్తూ ప్రశాంత వాతావరణంలో ఉంటే తాము కోరుకున్నట్లుగానే శక్తివంతమైన బిడ్డలకు జన్మనివ్వవచ్చని హైదరాబాద్ రామకృష్ణ మఠం స్వామీజీ చీతికాంఠానంద అన్నారు రిమ్స్లోని ఆడిటోరియంలో రామకృష్ణ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం ఆర్యజనని కార్యక్రమం నిర్వహించారు మానసిక ప్రశాంతతతో ఉంటే ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డలకు జన్మనివ్వవచ్చనే విషయంపై ప్రొజెక్టర్ ద్వారా మఠం సభ్యురాలు డాక్టర్ అనుపమ వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ రాజీవ్రాజ్ రిమ్స్ ఇన్ఛార్జి డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి కరుణాకర్ వైద్యులు మెడికోలు రామకృష్ణ సేవా సమితి సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మఠం స్వామీజీ శితికంఠానంద మాట్లాడుతూ స్వామి వివేకానంద లాంటి మహాపురుషులు నాడు ఇలాంటి వాతావరణంలోనే జన్మించిన వారేనని అన్నారు శక్తివంతమైన మానవ జాతిని తయారు చేసే ప్రయత్నంలో చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటించి తమ శిశువును కోరుకున్నట్లుగా జన్మనివ్వవచ్చని పేర్కొన్నారు గర్భిణీలు ప్రశాంత వాతావరణం ఆధ్యాత్మిక చింతన చేస్తూ ఉండాలని సూచించారు పేరు వచ్చిందంటే మనం ఆరుగం కాబట్టి ఎవరు ఆరుడు అంటే ప్రాంతంతో పుట్టిన వాడు ఆరుడు లేకపోతే ఆరుడు అవుతాడు ఆరుడు ఎవరు ఆరుడు యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఆరుడికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వస్తుంది మానవ జీవిత లక్ష్యం తెలుస్తుంది అంటే మోక్ష మానవ జీవిత లక్ష్యం అని చెప్పి ఒక బుద్ధుడు లాగా ఒక నిర్వహణాన్ని పొందాలి ముక్తిని పొందాలి కైవల్యాన్ని పొందాలి ఈ చర్మం నుంచి సంసార చక్రం నుంచి బయటపడాలి ఈ జీవితం ఉన్నాడే మరణం ఉంది వృద్ధాప్యం ఉంది ఇవన్నీ ఏంటంటే అంటే లిమిటేషన్స్ టు దిస్ లైఫ్ దోస్ లిమిటేషన్స్ టు ఓవర్ కమ్ దర్ ఇస్ నో వే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ ఫిజికల్ బాడీ and who am i the question arises then actually you want to come out of this cycle of life and death because anything cyclic is boring you feel bored after some time definitely so you long for eternal peace and eternal happiness and immortality amrutatva sasatanga jeevichana korika prati vaadaku untundi kaani physical body ga man sasatanga jeevichagaram asadhyam as long as the physical body physical body is constantly changing mind also is constantly changing so the aspiration is mukti in this country you could choose the prapancha or any nation any nagarikata kuda ikkada varaku raaledu అమెరికా గట్ట మీద కూడా ముక్తి మానవ జీవిత లక్ష్యం అని మీరు చెప్పండి ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ నిర్వహణ అని చెప్పండి ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ కైవల్య అని చెప్పండి దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఏబిసిడి ఆఫ్ ఇట్ దే అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ మెటీరియల్ లైఫ్ దే అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ద ఫిజికల్ బాడీ దే అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ డాలర్ ఇదే కాదు ఆ రోజు చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళ ముందే తిట్టారు ఆయన యు ఆర్ డాలర్ ఆర్ షిప్స్ యు ఆర్ విరోచన స్త్రీస్ డిజైనెట్స్ ఆర్ విరోచన విరోచన రాక్షసులు వీరంతా రాక్షస సంతతి మీకు డబ్బులు తప్ప ఏం అర్థం కావు ప్రపంచ సుఖాలు తప్ప ఇంద్రియం పోగాలు తప్ప మీకు ఏం అర్థం కావు యువర్ ఆల్ మియర్ బేబీస్ ఇస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఓల్డ్ సివిలైజేషన్ మైన్ ఇస్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్ ఓల్డ్ సివిలైజేషన్ సో వీ నో వాట్ లైఫ్ ఈస్ వీ నో లైఫ్ ఇన్ ఇట్స్ ఎన్సరీటీ యూ డోంట్ నో యువర్ మియర్ బేబీస్ అంటే గౌరవ వస్తుంది బుక్స్ అని వివేకాన సాధి ఆధార్ దగ్గర విన్నారు ఆ రోజు వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు మనల్ని బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలిస్తున్నారు ఒక భారత దేశంగా ఉన్నాం అప్పటికే కూడా స్వామీజీ ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ జ్ఞాన బోధ చేస్తే యాస్ దే ఎక్సెప్టెడ్ వివేకానంద బికాస్ ఈ ప్రజెంట్ యూ ఆల్ ది ఐడియాస్ లాజికల్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థి రాథోడ్ రమేష్ ప్రయాణిస్తున్న వాహనం మంగళవారం రాత్రి ప్రమాదానికి గురి కావడంతో ఆయన తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు చికిత్స నిమిత్తం రిమ్స్కు తరలించగా ఆయన కోలుకుంటున్నారు వివిధ పార్టీల నాయకులు రాథోడ్ను పరామర్శించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థి రమేష్ రాథోడ్ వాహనం మంగళవారం రాత్రి ప్రమాదానికి గురైంది ఈ ప్రమాదంలో రమేష్ రాథోడ్తో పాటు పిఏ కైలాస్ గన్మెన్ సోమ్లా డ్రైవర్ లింగనలకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి మంగళవారం ఎన్నికల ప్రచారానికి చివరి రోజు కావడంతో ప్రచార పర్వాన్ని ముగించుకుని తిరిగి ఊట్నూరు వెళ్తున్న క్రమంలో మావల శివారులో కారు చెట్టును ఢీకొనగా స్థానికులు ప్రైవేట్ వాహనంలో రమేష్ రాథోడ్తో పాటు క్షతగాత్రులను రిమ్స్కు తరలించారు రమేష్ రాథోడ్ కారు ప్రమాదానికి గురైందన్న వార్త తెలియడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఆయన అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో రిమ్స్కు చేరుకున్నారు విషయం తెలుసుకున్న టీపీసీసి ప్రధాన కార్యదర్శి సుజాత మైనారిటీ సెల్ జిల్లా చైర్మన్ సాజిద్ ఖాన్ మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సంజీవరెడ్డి రిమ్స్కు చేరుకున్నారు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని రిమ్స్ వైద్యులను కోరారు ఈ మేరకు మావల ఎస్ఐ ముజాహిద్
టర్నింగ్ తిరిగి కొంచెం ముందుకు వచ్చిన పందుల అడ్డ మచ్చినాయి పందుల అడ్డ మచ్చినాయి ఒకటిసారి తప్పి పోయి చెట్టుకు తరిగించు ఇదిలా ఉంటే బుధవారం ఆయా రాజకీయ పార్టీల నాయకులతో పాటు సన్నిహితులు రిమ్స్లో కోలుకుంటున్న రమేష్ రాథోడ్ను పరామర్శించి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రస్తుతం రమేష్ రాథోడ్ పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉందని రిమ్స్ వైద్యులు వెల్లడించారు రిమ్స్ ఆదిలాబాద్లో అన్ని పరీక్షలు చేశారు సిటీ స్కాన్ కానీ బ్రెయిన్ కానీ సిటీ స్కాన్ ఎబ్డామెన్ కానీ చేశారు తర్వాత ఇంకా అల్ట్రాసౌండ్ ఎబ్డామెన్ కూడా చేశారు సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి పెద్ద గాయాలేమి లేవు ప్రాణానికి ఏం ప్రమాదమైనవి ఏం లేదు బేలా మండలం చప్రాలలో బ్రహ్మలీన్ బాజీరావు బాబా సప్తాహ ముగింపు వేడుకలను బుధవారం ఘనంగా జరుపుకున్నారు వివిధ గ్రామాల నుంచి తరలివచ్చిన భజన బృందాల భజన సంకీర్తనలతో గ్రామంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది బేలమండలం చెప్రాలలో గత వారం రోజులుగా నిర్వహిస్తున్న సద్గురు బ్రాహ్మలీన్ బాజీరావు బాబా సప్తాహ వేడుకలు బుధవారం ముగిశాయి వారం రోజులుగా గ్రామంలో నిత్యం ప్రభాత బేరి ధ్యాన కీర్తన ప్రవచనాలు హరిపాడ్ తదితర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ముగింపు సందర్భంగా జ్ఞానేశ్వరి సోపాన్ ముక్తాబాయి నివృత్తి వేషాధారణలతో ఉన్న చిన్నారులను గ్రామంలో ఊరేగించారు మహిళలు పల్లకికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి సుఖ సంతోషాలు ప్రసాదించాలని వేడుకున్నారు వివిధ గ్రామాల నుండి తరలివచ్చిన భజన బృందాలతో గ్రామంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో భక్తులు బ్రాహ్మలీన్ బాజీరావు బాబా నూతన విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు అనంతరం దహిహండి కాల కార్యక్రమాన్ని భక్తుల కోలాహలం నడుమ ఘనంగా చేపట్టారు అనంతరం గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు అంబేద్కర్ నూట ఇరవై ఎనిమిదవ జయంతి ఉత్సవాలను జయప్రదం చేయాలని రమాబాయి అంబేద్కర్ మహిళా సంఘం జిల్లా అధ్యక్షురాలు కమలాబాయి పిలుపునిచ్చారు బుధవారం పట్టణంలోని అశోక్ బుద్ధ విహార్లో సమావేశాన్ని నిర్వహించి కరపత్రాలను విడుదల చేశారు రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ నూట ఇరవై ఎనిమిదవ జయంతి ఉత్సవాలను జయప్రదం చేయాలని రామాబాయి అంబేద్కర్ మహిళా సంఘం జిల్లా అధ్యక్షురాలు కమలాబాయి పిలుపునిచ్చారు ఈ నెల ఇరవై ఏడున నిర్వహించనున్న అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాలపై బుధవారం పట్టణంలోని అశోక్ బుద్ధ విహార్లో సమావేశం నిర్వహించి కార్యక్రమానికి సంబంధించిన కరపత్రాలను విడుదల చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రత్నాబాయి అరుణాబాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కమలబాయి మాట్లాడుతూ భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మెమోరియల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఏడున పట్టణంలోని డైట్ మైదానంలో అంబేద్కర్ జయంతి ఇరవై ఎనిమిదిన అశోక్ బుద్ధ విహార్లో సామూహిక వివాహాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు ఈ నెల పద్నాలుగున అధికారికంగా నిర్వహించే అంబేద్కర్ జయంతి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకుంటూ పదకొండున ప్రతి మహిళ ఓటు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు జయంతి సందర్భంగా ఇరవై ఏడవ తేదీ ఏప్రిల్లో ఆదిలాబాద్ డైట్ మైదానంలో జరగబడుతున్నది కాబట్టి మన బౌద్ధ ఉపాసకులు మరి బౌద్ధ ఉపాసికలు అందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యతో ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క మన సంతానం ప్రతి ఒక్కరు కూడా హాజరు కావాలి మన అందరము ఆయన యొక్క మనమందరము పూలహారాలతో అతన్ని సత్కరించి అతనికి మనము పూజ వందన సమర్పణ చేయాలి అదేవిధంగా ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు నాడు మరి ఆదిలాబాద్లోని అశోక్ బుద్ధ విహార్ కైలాస్ నగర్లో ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ నాడు ఏప్రిల్ ఆ రోజు దీక్షభూమిలో సామూహిక బౌద్ధ వివాహాలు జరపబడుతున్నవి కాబట్టి గ్రామ గ్రామాల నుండి మరియు ఆదిలాబాద్ నుండి వాడ వాడల నుండి కూడా అందరు కూడా హాజరు కావాలి మన కార్యక్రమాన్ని మనందరం కూడా విజయవంతం చేయాలి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఈ నెల పదిహేనున ఆదివాసీ ముద్దుబిడ్డ క్రాంతివీర్ రాంజీగోండ్ నూట అరవై రెండవ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆదివాసీ సంఘం నాయకులు సిడాం రామకృష్ణన్ తెలిపారు 
బేలాలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సంఘం నాయకులతో కలిసి పాల్గొన్నారు బస్టాండ్ నందు పదిహేను తారీఖు రోజున పదకొండు గంటలకు క్రాంతి వీర్ బ్రిటిషులతోటి పోరాటం చేసిన రామ్జీ గోండ్ గారి ఒక వంద అరవై రెండు వర్ధాంతి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుండి తొమ్మిది తెగల ఆదివాసులు అధిక సంఖ్యలో రావాలని ఆదివాసుల తొమ్మిది తెగల నుంచి పిలుపునిస్తున్నాం ఎందుకంటే దేశ చరిత్రల తొలి వీరుడు బ్రిటిషులతోటి నిర్మల్ల వేయి మరిచెట్టు కింద సమాధి అయిన తొలి వీరుడు కాబట్టి ఆదివాసీలారా అధిక సంఖ్యలో రావాలా మరియు ప్రభుత్వ పరంగా సెలవుదినం ప్రకటించాలా పాఠ్య పుస్తకాలకు కూడా రామ్జీ గోండ్ చరిత్ర అని ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల రాయాలని ఆదివాసుల ఒక పిలుపు ముఖ్య అతిథి ఎంపీ వరులు గోడం నగేష్ గారు మరియు మాజీ మంత్రులు రామన్న గారు మరి బోత్ కాన్స్టేట్ డాక్టర్ బాపురావు గారు వస్తున్నారు కాబట్టి అధిక సంఖ్యలో రావాలని ఆదివాసుల ఒక పిలుపు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఎన్నికలను పగడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు పటిష్ట చర్యలు జిల్లా కలెక్టర్ దివ్యా దేవరాజన్ వెల్లడి పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్న ఎన్నికల సిబ్బంది ప్రారంభమైన శతచండి విశ్వశాంతి మహాయాగం ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న దంపతులు భక్తిభావాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకోవాలని సూచన రోడ్డు ప్రమాదంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్థికి గాయాలు రిమ్స్లో కోలుకుంటున్న రాథోడ్ రమేష్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఏసీఎన్ వార్తల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం